ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರಾಕಿನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕೋನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲೈಕೋನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೊಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಕೊರಳಿನ ಅಳತೆನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚು ಉದ್ದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ನೂ ಕೂಡ ರೌಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೀದಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲೈನಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಅರ್ಧ ಕಾಲು ಇಂಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊರಳಿನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ಈ ರೌಂಡ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೊಲಿಗೆ ಕಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ನೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಹೊಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ನೆಕ್ ಹೊಲ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ರಂಟ್ ನೆಕ್ಕಿನ ಸರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಂಚ ಆಗೋಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನೀಗ ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಬಟನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಉದ್ದದ ಈ ಥರದ ಬಟ್ಟೆನ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೀಡ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ನಿಂದ ಈ ಥರ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಟೈಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಬಾಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇದೀಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ಈ ಥರ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಬೇಕು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸತಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಲರ್ನಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನೇ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನೆಟ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆದಗೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈನಿಂಗ್ನ ಇಟ್ಟು ಈ ಥರ ಆಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ವ ಆಚೆ ಇದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಬಟ್ಟೆನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇದೇ ಕಲರ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಎರಡು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತುಂಬ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹದಿನೈದು ಈ ಕಲರಿನದು ಹದಿನೈದು ಆಚೆ ಕಲರಿನದು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಟನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಈ ಸೈಡಿನ ಪಾರ್ಟ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದರ್ನ ಈ ಥರ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಆದ ಕಾರಣ ಆದರೆ ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿಯಾದ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಮ
ಇದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೈನಿಂಗ್ನ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಸೀದಾ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಸೊಂಟ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ ಕಾರಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿರೋದು ನಾವೀಗ ಶೋಲ್ಡರ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಶೋಲ್ಡರ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು ಎರಡು ಲೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾವು ಕೊರಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಶೋಲ್ಡರ್ನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕಾಲಿಂಚ ಆಗೋಷ್ಟು ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತೋಳ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೊಲಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಸೈಡ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೀವ್ಸಿನ ಮಧ್ಯನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಸತಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಲು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮಿಷಿನ್ನ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಈಚೆ ಕಾರ್ನರ್ವರೆಗೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎರಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕರ್ಟ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ ನಾವು ಸ್ಕರ್ಟ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೀದಾ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ಕರ್ಟಿನ ಮಧ್ಯ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಥರ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಕರ್ಟ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಲೀವ್ಸಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಹೊಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಲೀವ್ಸಿನ ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಸ್ಲೀವ್ಸಿನ ಕೈ
ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಳತೆ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿನ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿನ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆ ಎಂಟು ಇಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಂಚ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಎರಡು ಇಂಚ್ನ ನಾವು ಈ ಕೊನೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಎರಡು ಇಂಚ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗುವಾಗ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮಡಿಸಿ ಹೊಲಿಯೋಣ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮಡಿಸಿ ಹೊಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೊಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್